ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ ചോയ്സ് ബൈ ഫലീല എന്നെൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് വെറൈറ്റി ദോശൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ സ്ഥിരം കഴിച്ച് മടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ദോശ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ മുകളിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആവാതെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശ ഞാനിവിടെ തേങ്ങയും അതുപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശയ്ക്ക് വേണ്ട ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് ഒരു തവി ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് ദോശ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് ദോശ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഗോതമ്പ് പൊടി അതേ അളവിൽ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലായതുകൊണ്ട് അടിയൊന്നും ഒട്ടും കരഞ്ഞ് പിടിക്കാണ്ട് കറക്റ്റ് നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ചിരവിയത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശയ്ക്ക് വേണ്ട ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു തവി ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് മൂടി വെച്ചിട്ട് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് ദോശ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം സമയം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്കത് മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആരെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോ
ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ കൂട്ട് ഇതിലോട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളി ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ട ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം കൂടെ നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മുട്ട പറിച്ചൊരു ഫീലല്ലേ ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളിതിൽ മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ കപ്പ് തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പറ്റില്ല നല്ല തിക്കായിരിക്കാനും പറ്റില്ല ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ട ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ പാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു തവി ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ദോശ ചെറുതായി ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മുട്ട ദോശയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഇതിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ദോശേൻ്റെ നാല് സൈഡും ഇതുപോലെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാല് സൈഡൊന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിനെ മുട്ട ഗോതമ്പ് ദോശ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അല്പം കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിവ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കൂടി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ കൈവച്ച് കുഴച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് മുട്ട ചേർത്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ലൂസായി പോയി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലോട്ട് കുറച്ചു കൂടെ ആട്ടപ്പൊടി ചേ
അതുപോലെ ഈ റെസിപ്പികളുടെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഗോതമ്പ് റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഈ കൊളാബ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗോതമ്പ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കണവരാണ് അധികവും ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കഴിക്കണവരാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അത് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയേക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയു